Skrócona instrukcja obsługi zegarka Casio G-Shock GW9400. W trybie godziny użycie lewego górnego przycisku Adjust pozwala na zmianę ustawień wyświetlacza górnego, wykres barometryczny, dzień tygodnia. Podstawowych ustawień dokonujemy poprzez dłuższe przytrzymanie lewego górnego przycisku Adjust. Pozwala to na wejście w tryb ustawień. Mamy możliwość dokonania wyboru strefy czasowej. Dalej lewym dolnym przyciskiem Mode przechodzimy przez ustawienia Daylight Saving Time. Mamy możliwość dokonania wyboru pomiędzy Auto, Off, On. Następnie lewym dolnym przyciskiem Mode wybieramy tryb wyświetlania godziny 24-godzinny, 12-godzinny. Mamy możliwość ręcznego resetowania sekund, ustawienia godziny, minut, roku, miesiąca oraz dnia miesiąca. Mamy możliwość dokonania wyboru, czy ma być słyszany dźwięk przycisków, wtedy taka nutka, czy też przyciski mają być wyciszone. Długość podświetlenia. Light 3, Light 1. Tryb oszczędzania energii On, Off. Możliwość sprecyzowania jednostek odczytu dla sensorów. Stopnie Celsjusza, stopnie Fahrenheita. Hektopaskale, czy też według słupek rtęci. A także stopy czy metry. Po dokonaniu ustawień używamy lewego górnego przycisku Adjust i w tej chwili mamy możliwość określenia długości i szerokości geograficznej dla naszego położenia. Zatwierdzamy jeszcze raz górnym lewym przyciskiem Adjust. Jeżeli chodzi o podstawowe funkcje, to przegląd funkcji do tego służy lewy dolny przycisk Mode. Pierwszą z funkcji jest funkcja czasu światowego. Wybieramy tutaj czas światowy posługując się prawymi przyciskami. Jeżeli chodzi o ustalenie Daylight Saving Time dla czasu światowego, dłuższe przytrzymanie przycisku Adjust powoduje aktywację oraz dezaktywację Daylight Saving Time. Kolejną z funkcji jest funkcja stopera. Stoper startujemy prawym dolnym przyciskiem. Stop. Reset. Start. Split time, uwalniamy split time, stop, reset, start, pierwszy finish, drugi finish, odczyt drugiego finiszu, reset. Kolejną funkcją jest timer. Timer ustawiamy poprzez dłuższe przytrzymanie lewego górnego przycisku adjust. Mamy możliwość dokonania ustawień godzin, a także minut. Po dokonaniu ustawień zatwierdzamy przyciskiem Adjust. Timer uruchamiamy prawym dolnym przyciskiem. Zatrzymujemy timer, resetujemy. Mamy również alarmy. Alarm pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, alarm śpiocha, sygnalizację pełnej godziny. Aktywujemy ją poprzez użycie prawego górnego przycisku On-Off. Analogiczny sposób ustawiamy alarmy. Ustawiamy alarmy poprzez dłuższe przytrzymanie lewego górnego przycisku. Mamy możliwość dokonania wyboru godziny alarmu. Minut. Zatwierdzamy. Prawym górnym przyciskiem, tak jak w przypadku SIG, dezaktywujemy alarm, aktywujemy alarm. Tak samo ustawiamy alarm drugi, trzeci, czwarty oraz alarm śpiocha. Kolejną z funkcji jest funkcja wschodów, zachodów słońca. Prawym dolnym przyciskiem możemy zdefiniować sobie datę do przodu. Prawym górnym przyciskiem cofamy się do wybranej przez nas daty. Możliwość odczytu zapisanych danych. A także sprawdzenie, kiedy ostatni raz zegarek łączył się drogą radiową w celu ustawienia godziny. Dłuższe przytrzymanie prawego dolnego przycisku pozwala wejść w tryb ręcznego odbioru czasu. Mamy jeszcze sensory. Za obsługę sensorów odpowiedzialny, odpowiedzialny jest prawy środkowy przycisk. Kompas. 
Mamy możliwość zapisania wartości konta. Służy do tego prawy dolny przycisk. W taki sam sposób resetujemy wcześniej zapisaną wartość. Barometr. Barometr ustawiamy, jeżeli jest taka potrzeba, poprzez dłuższe przytrzymanie lewego górnego przycisku Adjust. Mamy możliwość skorygowania temperatury, a także ciśnienia. Po wprowadzonych do, przez nas danych zatwierdzamy lewym górnym przyciskiem Adjust. Ostatnim sensorem jest sensor odpowiedzialny za wskazania wysokości. Lewym górnym przyciskiem Adjust zmieniamy wartość górnego wyświetlacza, różnica oraz wykres. Natomiast dłuższe przytrzymanie lewego górnego przycisku Adjust pozwala na dokonanie korekty wysokości. A użycie lewego dolnego przycisku Mode pozwala na wejście w tryb wyboru interwałów zapisu. Zatwierdzamy ustawienia lewym górnym przyciskiem Adjust. Podświetlenie uruchamiane jest poprzez użycie środkowego dolnego przycisku. Zegarek wyposażony jest również w funkcję Auto Light. W trybie godziny dłuższe przytrzymanie środkowego przycisku pozwala na włączenie tej funkcji. W taki sam sposób dezaktywujemy Auto Light. Pamiętajmy również o tym, że w trybie godziny prawy przycisk uruchamia automatycznie stoper. Zatrzymujemy, resetujemy. Była to skrócona instrukcja obsługi zegarka Casio G-Shock GW9400.